కంప్యూటర్స్ గురించి నేను ఫస్ట్ టైం మా స్కూల్లో థర్డ్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు తెలుసుకున్నాను అప్పుడు మాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉండేది మనకి ఎప్పుడు కూడా సిపిఓ అంటే అది మొత్తం కంప్యూటర్కి బ్రెయిన్ అని అదే అన్ని పనులు చేస్తుంది అని మనకు నేర్పించారు కానీ ఇప్పుడు వచ్చే ల్యాప్టాప్స్ డెస్క్టాప్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ మీరు దేంట్లో చూసినా కూడా మనకు సిపిఓ సిపిఓతో పాటు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్తో పాటు అక్కడ మనకు జీపీ కూడా కనిపిస్తుంది అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ జీపీఓ అనేది బేసిక్గా ఏ డివైస్లో ఉన్నా కూడా గ్రాఫిక్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది స్మార్ట్ ఫోన్స్లో గేమింగ్కి డిమాండ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ మనం ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఏ జీపీ ఉందన్న దానిపైన కూడా చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నాం మన కంప్యూటర్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ఆల్రెడీ మనకు సిపిఓ అనే ఒక ప్రాసెసర్ ఉంది మరి గ్రాఫిక్స్ కోసం మనకు జీపీఓ అనే సపరేట్ ప్రాసెసర్ అవసరం ఏంటి అసలు జీపీఓ ఎలా పనిచేస్తుంది గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా పెంచుతుంది ఒకవేళ మీరు పీసీలో గేమ్స్ ఆడాలనుకుంటే మీరు ఏ విధమైన జీపీఓ చూస్ చేసుకోవాలి ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా వివండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాఫ్ తెలుగు ఫస్ట్ మనం సిపియూ జీపీ అబ్రివేషన్స్ తో చాలా క్లియర్ గా ఉందాం సిపియూ అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ జీపీఓ అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ జీపీఓ గురించి మన అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే ఇది గ్రాఫిక్స్ ని బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది గేమ్స్ ని బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది మనకు మంచి గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు ఒక కంప్యూటర్ లో సిపియూ అనేది దాని బ్రెయిన్ అని మన అందరికీ తెలుసు అది అన్ని టాస్క్స్ చేస్తుంది కాంప్లెక్స్ అరిథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా సిపిఓ చేస్తుంది పెరిఫరల్స్ తో మాట్లాడడం ఇంటర్నల్స్ తో మాట్లాడడం అంటే మనకు బయట ఉండే డివైస్ తో మాట్లాడడానికి ఐఓ ఆపరేషన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఓన్లీ సిపిఓ ఒకటే చూసుకుంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనం చాలా హై అండ్ గ్రాఫిక్స్ ని డిస్ప్లేస్ పై చూపించాలంటే లేదా చాలా హై వీడియో హై ఫ్రేమ్ రేట్స్ ఉండే వీడియోస్ ని రెండర్ చేయాలన్నా మనకి చాలా ఎక్కువ నంబర్స్ ని చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి చిన్న నంబర్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ పిక్సల్లో ఉండే డేటా మొత్తాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకు చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం అవుతాయి కానీ మనకు దానికోసం సిపిఓ లాంటిది కాదు వేరే రకమైన ప్రాసెసర్ అవసరం జనరల్ గా పీసీ గేమర్స్ అందరు కూడా వీడియో కార్డ్స్ ని వాళ్ళ సిపియూ క్యాబినెట్ లో కూడా మదర్ బోర్డ్ పై ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు అందరు ఏమనుకుంటారంటే వీడియో కార్డ్ అన్నా జీపీ అన్నా ఒకటే అనుకుంటారు కానీ కాదు ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ లో సిపియూ ఉంటుంది సిపియూ కోసం దాని సొంతంగా కొంచెం మెమరీ ఉంటుంది మనం దాన్ని ర్యామ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు సిపి ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు హీట్ అవుతుంది దాన్ని చల్లగా చేయడానికి అని చెప్పి దానిపైన సపరేట్ గా ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ఒక వీడియో కార్డ్ పై తన సొంత ప్రాసెసర్ అంటే జీపీయూ ఉంటుంది ఆ జీపీయూ కోసం కూడా ఇండివిజువల్ గా కొంచెం ర్యామ్ ఉంటుంది జీపీయూ లో వాడే ర్యామ్ ని మనం జీపీయూ కోసం వాడే ర్యామ్ ని మనం వి ర్యామ్ అంటున్నాం అంటే వీడియో ర్యామ్ ఇప్పుడు ఈ జీపీయూ ఇంకా వీడియో ర్యామ్ హీట్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని చల్లగా చేయడానికి ఈ వీడియో కార్డ్ మీద సపరేట్ ఇంకొక ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఓన్లీ దాన్ని చల్లగా చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ పెద్దగా డబ్బాలా కనిపించేదాన్ని ఈ మొత్తం పీసీబీని మనం వీడియో కార్డ్ అంటున్నాం దానిపై ఒక చిన్న చిప్ ఉంటుంది మనం దాన్ని జీపీఓ అంటున్నాం అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇప్పుడు ఈ కార్డ్ మొత్తాన్ని మనం మదర్ బోర్డ్ పై ఉండి చాలా స్లాట్స్ లోపల స్లాటింగ్ చేయొచ్చు ఎలాంటివి అంటే ఏజిపి పీసీఐ పీసీఐ స్లాట్స్ వీటన్నిటి లోపల మనం దాన్ని స్లాటింగ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం అసలు ఒక జీపీఓ ఎలా పనిచేస్తుంది మనం దాన్ని ఎందుకు వాడతామో క్లియర్ గా చూద్దాం జీపీఓ మనకి రెండిటి కోసం మనం అవసరం ఫస్ట్ ఇది త్రీ డి రెండరింగ్ ఇంకోటి వీడియో ఎడిటింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా గేమ్ ఆడుతున్నారంటే గేమ్ లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు గేమ్ డిజైనర్స్ ఇది తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం వీటన్నిటిని వైర్ ఫ్రేమ్ రూపంలో తయారు చేస్తారు వైర్ ఫ్రేమ్స్ అంటే సింపుల్ గా అది ఒక స్కెలిటన్ లాగా మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వైర్ ఫ్రేమ్స్ అన్నిట్లో ఓన్లీ ట్రాంగిల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ట్రాంగిల్స్ ఎందుకు ఉంటాయని మీరు నన్ను అడగచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు టూ డి స్పేస్ లో ఒక టూ పాయింట్స్ తీసుకోండి దాని నుంచి ఒకటే సింగిల్ లైన్ వెళ్ళగలుగుతుంది అలాగే త్రీ డి స్పేస్ లో మీరు ఏ త్రీ పాయింట్స్ అన్నా తీసుకోండి వాటి నుంచి ఒక ప్లేన్ పాస్ అవుతుంది అంటే మీరు అసలు ఓన్లీ ఫ్లాట్ ఉండే ట్రాంగిల్స్ ని చూస్తారు త్రీ పాయింట్స్ ఉండే ఎక్కడి నుంచి అన్నా కూడా ఒక ప్లేన్ వెళ్తే ఆ ఫ్లాట్ ట్రాంగిలే అవుతుంది ఏ ట్రాంగిల్ కి కూడా కరువు ఉన్న ట్రాంగిల్ ఉండదు సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని ఇప్పుడు వైర్ ఫ్రేమ్ తో రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుందాం అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కువ స్మూత్ గా ఉయించాలంటే అక్కడ మీకు ఎక్కువ ట్రాంగిల్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఉండాలి ఎక్కువ వర్టిసెస్ ఉండాలి ఇలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్నిటినీ 
ఒక ఫోర్ కే వీడియో ప్లే చేస్తున్నారు అనుకుందాం అంటే మీకు కంప్లీట్ గా ఆ నెక్స్ట్ నెక్ ఫ్రేమ్స్ ఆ వీడియో మొత్తం కూడా ఆల్రెడీ మీ డ్రైవ్ లో ఉంది మీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లో ఉంది ప్రాసెసర్ అనేది జస్ట్ ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ ని రీడ్ చేసి దాన్ని ఒక కలర్ వాల్యూ లాగా డీకోడ్ చేసి ఇప్పుడు మీకు అది మానిటర్ పంపిస్తుంది సో మీకు మానిటర్ హ్యాపీగా ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు వీడియో రెండరింగ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను టెన్ ఎయిటీపీ ఫ్రేమ్ సైజ్తో అలాగే థర్టీ ఎఫ్పీఎస్తో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇది రికార్డ్ చేసి నా రికార్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకెళ్ళి దీనిపైన ఫేస్ తెల్లగా అవ్వడానికో లేదా నేను ఇంకేదో ఒక యానిమేషన్ కోసం ఒక ఎఫెక్ట్ పెట్టినప్పుడు అది రియల్ టైంలో జరగాలి సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక్క ఫ్రేమ్లో టెన్ ఎయిటీపీ ఫ్రేమ్లో మనకి టూ మిలియన్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇరవై లక్షల పిక్సల్స్ ఉంటాయి అదే కాకుండా ఇప్పుడు థర్టీ ఎఫ్పీఎస్ వీడియో అవ్వడం కారణంగా మనం ఒక్క సెకండ్ వీడియో చూపించడానికి మన సిపిఓ అనేది మనకు సిక్స్టీ మిలియన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఆరు కోట్ల క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్క పిక్సల్ పైన సో ఇన్నే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ సిపిఓ పర్ఫెక్ట్గా చేయలేకపోతుంది అందుకే మనకు ఫ్రేమ్ లాక్ జరగడం లేదా మనం హాఫ్ రెజల్యూషన్లో ప్లే చేసుకోవడం జరుగుతుంది దాని బదులు ఒక జీపీ ఉంటే ఇన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకు రియల్ టైంలో చేయగలుగుతుంది సో మనం ఫుల్ రెజల్యూషన్తో చూడొచ్చు వీడియో రెండరింగ్ కూడా మనకు చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది అందుకోసమే ఒక గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని వీడియో కార్డ్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే హై రెజల్యూషన్ వీడియోని ప్లే బ్యాక్ చేయడానికి కూడా అప్పుడప్పుడు జీపీయూనే డైరెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది సో సిపిఓ మీద ఏ విధమైన స్ట్రెయిన్ కూడా లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక వీడియో కార్డ్లో అంటే గ్రాఫిక్స్ కార్డ్లో మనం చూస్తే మనం ముఖ్యంగా దాని లోపల ఉండే ర్యామ్ అంటే వీ ర్యామ్ ఇంకా అదే కాకుండా ఈ ప్రాసెసర్ లోపల ఉండే కోర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ లో మనం వీ ర్యామ్ వాడతాం వీ ర్యామ్ అంటే వీడియో ర్యామ్ ఇప్పుడు నార్మల్ ర్యామ్ లో మనం డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ అని చూస్తూ ఉంటాం అంటే డబల్ డేటా రేట్ అదే మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఎల్పీ డిడిఆర్ అని చూస్తాం అంటే లో పార్ డబల్ డేటా రేట్ అదే మనం గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ లో ర్యామ్ చూస్తే జీడిఆర్ ఫైవ్ అని చూస్తాం అంటే గ్రాఫిక్స్ డబల్ డేటా రేట్ అని అడుగుతాం ఇప్పుడు నార్మల్ సిస్టమ్ ర్యామ్ దగ్గరకు వస్తాం అంటే సిపియూతో పాటు మనం వాడే నార్మల్ ర్యామ్ ఈ నార్మల్ ర్యామ్ కి చాలా తక్కువ లేటెన్సీ ఉండాలి చాలా తక్కువ రెస్పాన్స్ టైం ఉండాలి అంటే సిపియూ కి అవసరమైన ఫైల్ ర్యామ్ అడగంగానే పంపించగలగాలి సిపియూ ర్యామ్ ని ఫైల్ ని కానీ డేటా కానీ అడగంగానే పంపించడం వల్లే సిపియూ ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనం వీడియో ర్యామ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకు డిమాండ్ వేరేలా ఉంది నార్మల్ ర్యామ్ లో మనం చూస్తే బ్యాండ్ వెడ్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఫైల్స్ ని పంపించదు జస్ట్ తొందరగా పంపిస్తుంది అదే మనం ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ ర్యామ్ దగ్గరకు వస్తే వీ ర్యామ్ దగ్గరకు వస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు బ్యాండ్ వెడ్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి మనం ఒక ఫ్రేమ్ ని మొత్తం సేవ్ చేస్తున్నాం అంటే టూ మిలియన్ పిక్సల్స్ ఆఫ్ డేటాను మనం సేవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక టూ సెకండ్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సేవ్ చేసుకోవాలంటే కంప్లీట్ గా ఒక సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ సేవ్ చేసుకోవడానికి మనకు చాలా ఎక్కువ బ్యాండ్ వెడ్ కావాలి అంటే కొంచెం నార్మల్ ర్యామ్ కన్నా స్లోగా పంపించినా పర్లేదు కానీ ఎక్కువ డేటా పంపించగలగాలి వీ ర్యామ్ అనేది ఇప్పుడు మనం కోర్స్ విషయానికి వస్తే నార్మల్ గా మనం డెస్క్ టాప్స్ లో చూసి సిపియూస్ డ్యూయల్ కోర్ ఆక్టా కోర్ ఎగ్జా కోర్ క్వాడ్ కోర్ ఇలా ఉంటాయి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ మాక్సిమం టెన్ కోర్స్ ఉంటాయి కానీ అదే మీరు ఒక జీపీఓ లో ఉన్న కోర్స్ దగ్గరకు వస్తే థౌజండ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటాయి ఈ కోర్స్ కూడా లో పవర్ కోర్స్ ఉంటాయి చిన్నగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఈ జీపీఓ వెండర్స్ దగ్గరకు వస్తే జనరల్ గా ఏఎండి ఇంకా ఎన్విడియా రెండు కూడా చాలా పాపులర్ ఎన్విడియా అన్నిటికన్నా పాపులర్ ఇప్పుడు జీపీస్ అయితే తయారు చేస్తాయి కానీ మీరు వీడియో కార్డ్స్ పర్చేస్ చేద్దామని వెళ్తే అక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఎంఎస్ఐ ఏసూస్ గిగాబైట్ ఇలా మీకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఎన్విడియా ఏఎండి వాళ్ళ జీపీఎస్ ని వాడుతున్నారు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వీడియో కార్డ్స్ పై పెట్టుకుని వీడియో కార్డ్స్ ని కస్టమైజ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే దాన్ని డిజైన్ యూనిక్ గా పెట్టడం లేదా ఫ్యాన్స్ ఎక్కువగా పెట్టడం లేదా మనకి పోర్ట్స్ పెంచడం అంటే రెండు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ కొన్నిటికి ఇంకొన్నిటికి ఫోర్ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ కొన్నిటికి డివిఐ పోర్ట్స్ తీసుకురావడం అలాగే ర్యామ్ కెపాసిటీ పెంచడం లేదా ర్యామ్ ఇంకా ఈ జీపీయూ క్లాక్ స్పీడ్ పెంచడం ఇలాంటి కస్టమైజేషన్స్ అన్ని వేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ వీడియో కార్డ్స్ అన్నిటికీ కూడా మధ్యలో అంటే దాని లోపల ఉండే ప్రాసెసర్ జీపీయూ చాలా వీటికి కామన్ గానే ఉంటుంది ఎన్విడియాలో వాడే కోర్స్ ని మనం కూడా కోర్స్ అంటాం అంటే కంప్యూట్ యూనిఫైడ్ డివైస్ ఆర్కిటెక్చర్ అదే మనం ఏఎండి జీపీఎస్ లో వాడే కోర్స్ ని స్ట్రీమ్ ప్రాసెసర్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి సిపియూలో ఎక్కువ కోర్స్ ఉంటే అడ్వాంటేజెస్ అలాగే జీపీయూలో కూడా ఎక్కువ కోర్స్ ఉంటేనే మంచిది అప్పుడే ఎక్కువ డేటాని ప్
ఇక్కడ ఉండే పిక్సెల్కి ఆ కార్నర్లో ఉండే పిక్సెల్తో ఏం సంబంధం ఉండదు అందుకే సీక్వెన్షియల్ టాస్క్ ఏమో సిపియూకి ఇస్తాం ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్కి ఉండే టాస్క్స్ అన్ని కూడా మనం జీపీయూకి ఇస్తాం గ్రాఫిక్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం జీపీయూ లాంటి ప్రత్యేకమైన ప్రాసెసర్ ఎలా వాడుతున్నామో ఇలా చాలా ప్రాసెసర్స్ వచ్చాయి మీరు హెచ్పీ గురించి మీరు ఉంటారు అంటే హోలోగ్రాఫిక్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దీన్ని మనం హాలోలెన్స్లో చూస్తాం హోలోగ్రామ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అని చెప్పి అలాగే ఎన్పీయూ అంటే న్యూరల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దీన్ని కిరిన్ స్క్రీన్ ప్రాసెసర్స్లో అలాగే శాంసంగ్ ప్రాసెసర్స్లో మీరు యూస్ ఉంటారు దీన్ని ఆన్ బోర్డ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తారు అంటే ఫోన్లోనే మెషిన్ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది అలాగే టీపీయూ అంటే టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దీన్ని గూగుల్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో మెషిన్ లెర్నింగ్ కోసం మనం ఉపయోగిస్తారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఎమర్జ్ అవుతున్న కొద్దీ ఆ ఒక్క పర్టికులర్ టాస్క్ చేయడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాసెసర్ వస్తుంది ఇప్పుడు గ్రాఫిక్స్ అనేది సిపీ కూడా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది కానీ ఫాస్ట్గా అవ్వడానికి మనం జీపీయూకి ఇస్తున్నాం ఈ పైన చూసిన నాలుగు ప్రాసెసర్స్ అన్ని మూడు ప్రాసెసర్స్ అన్ని కూడా సేమ్ జీపీ లాగే ఉంటాయి కానీ ఇంకా ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేయడానికి అని చెప్పి ప్రత్యేకమైన ప్రాసెసర్స్ని తీసుకొస్తున్నాం హెచ్పీయూ ఎన్పీయూ టీపీయూ అని చెప్పి దీన్నే మనం హెట్రోజోనియస్ కంప్యూటింగ్ అంటాం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం జీపీయూని మనం ప్రత్యేకంగా గ్రాఫిక్స్ని రెండర్ చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం గ్రాఫిక్స్ని ఎందుకు వాడతాం అంటే గ్రాఫిక్స్ అనేది ఒక ప్యారలల్ టాస్క్ ఇప్పుడు సిపియూకి గ్రాఫిక్స్ రెండరింగే కాకుండా హ్యూజ్ నంబర్ క్రంచింగ్ ఇలాంటి వేరే టాస్క్స్ కూడా ప్యారల్ నేచర్ ఉన్న ఉంటే అప్పుడు అది జీపీయూకి అసైన్ చేసేస్తుంది జీపీ ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని ఒక గ్రాఫిక్స్ లాగా భావించి దాన్ని కూడా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇది ఒక కొత్త ఫీల్డ్ లాగా ఎమర్జ్ అవుతుంది సిపియూ జీపీయూ సహకారం తీసుకొని ప్యారల్ టాస్క్స్ అన్నింటినీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తుంది దీన్నే మనం జనరల్ పర్పస్ గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ అంటున్నాం అంటే జీపీ జీపీయూ ఇప్పుడు ఒక హై అండ్ గేమ్ డిజైన్ చేసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క జీపీ కోసం అని చెప్పి సపరేట్గా వాళ్ళు గేమ్ని డిజైన్ చేస్తూ పోలేరు వాళ్ళకి హార్డ్వేర్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉండదు అందుకే వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్లో ఏపీఐస్ ఉంటాయి అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఓన్లీ గేమ్ డిజైనర్స్ కోసం మాత్రమే మీరు చాలా ఏపీఐస్ని వినుంటారు వాల్కెన్ ఓపెన్ జిఎల్ అలాగే డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ ట్వెల్ ఇవన్నీ ఉపయోగించి వాళ్ళు గేమ్స్ని డిజైన్ చేయగలుగుతారు మీ దగ్గర ఒక డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఉంటే మీ ర్యామ్ కెపాసిటీని మీరు పెంచుకోవాలంటే మీకు ఇక్కడ ఖాళీ ర్యామ్ స్లాట్స్ ఉంటాయి సో మీరు అడిషనల్ ర్యామ్ ని తర్వాత మంచిగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే మీ దగ్గర వీడియో కార్డ్ కన్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే మీరు ఒకటేసారి టూ కన్నా ఎక్కువ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు దానికోసం ఎన్విడియా ఎస్ఎల్ఐ ఇంకా ఏఎండి క్రాస్ఫర్ అనే రెండు స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఒక డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ మీ దగ్గర ఉంటే డైరెక్ట్ గా మీరు దాని మదర్ బోర్డ్ పై ఇప్పుడు వీడియో కార్డ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతున్నారు దానికి సపరేట్ ర్యామ్ ఉంటుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది కానీ అదే ల్యాప్టాప్స్ లో మనం ఇలా ఇండివిజువల్ వీడియో కార్డ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయలేము మనం అందుకే దీన్ని డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అంటాం ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ కు వచ్చేసరికి ఆ సిపియూ లోపలే ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసర్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు అందుకే దీన్ని గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసర్ అంటారు ఇది మెయిన్ సిస్టమ్ మెమరీనే ఉపయోగించుకుంటుంది అందుకే అప్పుడప్పుడు సిపియూ పై కొంచెం లోడ్ పడుతుంది డెడికేటెడ్ ఇంకా ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ గురించి మీరు ఇంకా క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు అదే మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి అక్కడ మనం ఇండివిజువల్ గా కార్డ్స్ ని మదర్ బోర్డ్ లో పెట్టడం అవన్నీ ఏముండవు కంప్లీట్ గా అన్ని మాడ్యూల్స్ కూడా ఒకటే ఒక సింగిల్ చిప్ లో ఉంటాయి మనం అందుకే దాన్ని ప్రాసెసర్ అనకూడదు సిస్టమ్ అన్న చిప్ అనాలి అన్ని కంప్లీట్ గా దానిలోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉండే జీపీయూస్ కూడా చాలా పాపులర్ అయ్యాయి క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వాళ్ళది ఆడ్రీనో అలాగే మనం ఇప్పుడు పాత యాపిల్ ప్రాసెసర్స్ లో చూస్తే పవర్ విఆర్ కనిపిస్తుంది మీడియా టెక్ ఎగ్జినాస్ ఇంకా కిరిన్ ప్రాసెసర్స్ లో చూస్తే మనకు ఆమ్ వాళ్ళ మాలి జీపీ కనిపిస్తుంది వీటన్నిట్లో కూడా చాలా కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు క్లియర్ గా వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీ గేమింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అనుగుణంగా మీరు ఎలాంటి జీపీ కొనుక్కోలో చూద్దాం ఎప్పుడన్నా జీపీ కొనుక్కునేటప్పుడు మీరు సిపియూని ఇంకా మీరు ఏ మానిటర్ని ఉపయోగిస్తున్నారో ఖచ్చితంగా దాని దాని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఒక మంచి సిపియూ ఉన్నప్పుడు చెత్త జీపీ తీసుకోవడం లేదా ఒక మంచి జీపీ కొనుక్కొని చెత్త సిపియూతో వాడడం ఈ రెండు కూడా మంచిగా పనిచేయవు ఖచ్చితంగా కాంబినేషన్ వర్కౌట్ అవ్వాలి అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనం మానిటర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీ జీపీయూ చాలా హై రెజల్యూషన్స్లో అలాగే మంచి ఫ్రేమ్ రేట్స్లో ఇప్పుడు ఫ్రేమ్స్ని పుష్ చేస్తుందంటే మీ మానిటర్ కూడా
అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఎన్విడియా వాళ్ళ విషయాన్ని మీరు వస్తే ఎన్విడియా వాళ్ళు పాపులర్ గేమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఏ కార్డ్కి ఎంత ఫ్రేమ్ రేట్ వస్తుందని ఎంత రిజల్యూషన్లో పనిచేస్తుందని చెప్తుంది మీరు ఏదైనా కార్డ్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఎంత రిజల్యూషన్ పై గేమ్ ఆడచ్చు అనే విషయం తెలుసుకోవచ్చు లేదా ఇప్పుడు మీరు ఒక పర్టికులర్ గేమ్ నేను ఎంత రిజల్యూషన్ పై ఆడాలనుకుంటే దానికి అనుగుణంగా మీరు ఒక గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు నేను చాలా వీడియోస్ ఎడిట్ చేస్తుంటాను రెండర్ చేస్తుంటాను నా ల్యాప్టాప్లో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉంది దానివల్ల నేను వీడియోస్ని టెన్ ఎయిటీపీలో షూట్ చేసినా కూడా దాన్ని ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో ప్లేబ్యాక్ చేసేటప్పుడు హాఫ్ రిజల్యూషన్ నేను దాన్ని ప్లేబ్యాక్ చేస్తాను నాకు కొనుక్కునేటప్పుడు ముందే తెలుసుంటే నేను ఖచ్చితంగా మంచి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉండే ల్యాప్టాప్ నేను కొనుక్కునేవాడిని కానీ మీరు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో జీపీ గురించి తెలుసుకున్నారు ఒకవేళ మీరు ఒక స్టూడెంట్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ అనే కొనుక్కోండి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు మీరు దాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఎప్పుడేమో అవసరం వస్తుందో ఎవరు కూడా చెప్పలేరు ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న ప్రజెంట్ ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్ పీసీలో కానీ ఒక డెడికేటెడ్ జీపీ ఉందా నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాటి తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో వీడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్